با سلام و درود خدمت همه رفقای عزیزم من محمد قادر پناه هستم و مربی رفتار شناس سرکا امروز اومدیم پیش هپی و مارشال برای بحث آموزش دستیویشون که به آقا امید عزیز مشتری خوبمون توضیحات لازم رو بدیم که چیکار کنه که از این به بعد توی یک مدت کوتاه یعنی ظرف یک هفته دستیویاشون رو یاد بگیرن پس ادامه این ویدیو با ما همراه باشید خب به نیا کن چیدمان پارک همین جوری که پرت هست ظرف آبش هست و جای خوابش هست اوکی فقط از آن چیزی که میخوام تو این دو روز ما دو روز فقط از پارک استفاده میکنیم یعنی از امروز که شروع کردید به مدت دو روز حالا کار ندارم قبلا هم تو پارک بوده ولی از امروز که میخوایم بس آموزش دست شروع شروع کنیم دو روز میذاریم تو پارک باشه سگ میاد یک جایی انتخاب میکنه به اسم همین توشک های خوابشون برای جای خوابشون و ظرف آبش رو سعی کنید تا جایی که میتونید نزدیک به محل خوابش بزنید یعنی دورترین نقطه به محل دستشویشون باشه اوکی این یه نقطه کوتاه که خیلی خود سگ ها اصلا به خاطر همون این موضوع با اسمش رو بعضی وقتا خطا بزن دوم این چیزی که ازت میخوام زمانی که هر موقع درست میخوان دستشویی کنن چون اینکه توی تایم چی شده؟ دستشویی کرده الان به محض اینکه هر کدومشون درست دستشویی میکنه در باز شه و بیاد بیرون یعنی دو روز اول کارش این باشه دو تا تاییدیه گرفت یک تاییدیه غذاییشو گرفت تاییدیه نوازشیشو میتونه بگیره و بحث بعدیش آزادیش باشه که حالا تو این بحث آزادی میتونی شروع کنی باهاش بازی کردن هم انجام بدی ولی چون که از بازی زیاد جلو بچه های تو بوده میبینی انگیزه شما و اسباب بازی اومده پایین فعلا لطفا شروع میکنیم حواست هست الان میدونی آقا تا نیم ساعت این بچه چون که در شروع کرده اوکی دوباره میبرش داخل اینجا همون کاری که انجام میدادی دوباره میذارش ولی یه چیزی که ازت میخوام خیلی مهمه دوست دارم بهش بگی جیش 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 انقدر تون تون تکرار کنی و به محض اینکه جیش کرد اونم تایید بشه بیاد جیش کن اسم این هپی بود مارشا مارشا جیش کن بود و جیش کن تا هم بیای بیرون انقدر تکرار میخوام کنی همزمان با بحث جیش کردنه تا بهش میگی جیش کن جیش کن بدون آها اگر جیش کنم سری قضامو میگیرم و میام بیرون اوکی پس پلن اول ما شد برای دو هفته دو روز همین کار که هر کدومشون توی پارک باشه بلا فاصله بعد از جیش کردن در پارک باز شد و بیاد بیرون اوکی بحث دومی که میخوایم شروع کنیم اینه که جفتشون از پارک بیان بیرون پد داری شروع میکنیم تعداد قابل توجهی یعنی تا جایی که میتونی تو اطراف خونه پد میداری یعنی بستگی به متراژ حالا خونه ببین میخوام تا جایی که میتونه آها یکی از اتفاق هایی که میفته همینه برای قبلا هم پجاده شده که نمیذاری پدشو برداری برای چی پداشو برمیداره به خاطر اینکه انگیزه بازیش رو این رفته از همیشه بیشتر بالا چرا چون که شکارت های اصلیش مثل توپاشو براش تو بی انگیزه کردی وقتی که میاد بیرون شروع میکنه به این کار رو انجام دادن خب برای جلوگیری از این کار باید چکار کنید باید حتما حتما قبل از قبل از شروع این آموزش باید تخلیه انرژیش کنید یه تیکه حوله داری به من بدی حوله خودشونم بدی عالیه وای سلامت حوله میدم بیا اینجا بیا آها با یک شکار درستر با یک چیزی که انگیزش بهتر باشه شروع میکنم حواسش رو پرک کردن و که وقتی که درست بتونه گاز بگیره آها حالا اینو تعییدش میکنم با نوازش کردنش با نوازش کردن تعییدش میکنم که بفهم خوبه اینو گاز بگیری و چند دقیقه این کار تو انجام بدی سعید کاملا تخلیه انرژی میشه و دیگه دنبال گاز گرفتن علکی پدش نیست میگه اوکی اینو خودش داره به هم میگه اوکی و تعییدم داره میکنه ولی روی پد میفهمم که نه
مشخصی میشه پلن اول دو روز اونجا باشن بعد از هر بار که دو روز جیش کردن فقط و فقط زمانی که غذا میخوان بخورن زمانی که روی پلشون دو روز جیش کنن بعد از نیم ساعت دوباره برمیگردن پس این شد پلن دو روز اوله و حتما حتما لطفا از کلمه جیش استفاده کن حالا هر چیز دیگه پو کن جیش کن هر چیزی که تو دوست داری پس دو روز شروع میکنی اول این کار رو انجام دادی بعد از دو روز کلا پارکا و همه چیز جمع میشه میمونه چه تعدادی پدی که ما اینجا چیندیم هفتا هشتا ده تا هر چقدر که داریم شروع میکنیم عرب روی اینها نه قطره ادرار میریزی نه چیزی تنها چیزی که میریزی فقط از جیش خودشون باشه به فرض مثال اینجا اشتباه دستشویی کردن با سرنگ میکشی میریزی رو پدا دوباره اونجا اشتباه دستشویی کردن میریزی میکشی رو پدا بعد یه تایم کوتاه سگ پیش خودش میگه اوکی من چیکار کنم به قضا برسم باید درست قضا م... باید درست دستشویی میکنم به این قانون میگیم قانون شرطی سازی شرطی سازی فعال که میگه در ازای کار درستی که من انجام بدم یک پاداشی دریافت خواهم کرد روز اول همش داره اشتباه میزنه هیچ جای درستی دستشویی نمیکنه میگه خب من چه جوری الان باید به قضا برسم تست میکنه روی زمین جیش میکنیم نه هر جا د... هر کاری میکنه نه و هیچ پاداش در ازاش یعنی هیچ قضایی در ازاش دریافت نمیکنه بعد از روز دوم یا روز اصلا شاید یک روز کامل هیچ چی دستشویی درست انجام نداد این نیست تو بیای بهش بگی خب بچه‌م از صبح تا شب غذا نخورده بهش غذا بدم نه ولش میکنی تا زمانی که بره سر پدش درست دستشویی کنه به محض اینکه سر پد درست دستشویی کرد شما همون مقدار یه مقدار کم غذا میخوره سگ پیش خودش میگه آها چی شد من به غذا رسیدم جیش کردم دوباره میاد سر پد اشتباه جیش میون روی فرش اشتباه جیش میکنه تو بهش میگی نه بهتره برای این آموزشی که میخوایم کل خونه رو بدیم کل فرشا رو برداریم چرا کل فرشا رو برداریم؟ چون که با اسم میشه که هر جاش اشتباه دستشی کنه اشتباه تو این کار به نفع ما یعنی هرچی بیشتر اشتباه کنن به نفع ما چون که بیشتر تنبیه میشن تنبیه ما هم فقط کلمه ای نه و زودتر هم تایید میشن اگر یک بار اتفاقی بره سر پدش درست چیش کنه و همون موقع بهش بگی بفهما این قضا میگه چی شد من به قضا رسیدم بعد از دو سه روز که درست قضا شو بدی یعنی فقط و فقط زمانهای قضا بخوره که سر پدش درست دست شوی کردن چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که میگه اوکی چقدر عالیه من همیشه فقط دیگه میرم سر پدم جیش میکنم اوکی؟ لپ کلامو حالا من در آخر بگم دوباره پد شد زمانی که سر پد درست جیش میکنم قضا گیرشو میاد به مقدارهای خیلی کم کم چرا خیلی کم کم که انگیزه داشته باشه سری بعدش هم درست بده سر جاش دستشویی کنه اگر اشتباه دستشویی کرد فقط کلمه نه و قطع ارتباط چشم خب چند تا نکته یک هر جا اشتباه کرد از محلول آب و سرکه به میزان یک دهم ده استفاده میکنیم توی یه دونه قوطی های اسپری ها یک دهم ده سرکه بریزید الباقیش آب هر جا اشتباه کرد اونو دستمال یه اسپری کنید و دستمال بکشید نکته دوم سه ثانیه زمان داری چی سه ثانیه زمان داری؟ چه تایید مثبت چه تایید منفی یعنی اگه رفت سر جاش درست دستشویی کرد و تو میخواستی تاییدش کنی ندیدیش تو آشپزخونه بودی یا اصلا دیدیش خواستی بری تو آشپزخونه براش غذا برداری بیاری میگه اوکی خب من نفهمیدم برای چی دارم تایید میشم پس سه ثانیه زمان داری پس بهتر یا تو جیبات یا در دسترست مثلا روی میز غذاشو بذاری بلا فاصله بعد از اینکه جیشکر سری بری بهش یس بفرد آفرین یه کلمه هم انتخاب میکنی نکته دوم یه کلمه انتخاب میکنی مثل جیش مثل پو مثل هر چی که دوست داری که زمانی که داره درست کار دستشویی رو انجام میده تون تون اون کارو پشت سر هم تکرار کنید تو اون سه ثانیه این هم هست زمان تنبیهش یعنی چی؟ یعنی اومده اینجا جیش کرده شما ها نبودی برگشت اومدی پاد میره تو جیش میگه اه کی اینجا جیش کرده نه نه کن فلان داد و بیداد کنید باز میگه برای چی دارم تنبیه میشم پس چقدر زمان داری؟ سه ثانیه یه نکته بعدی مهم توی بحث آموزش دستشوی اینه که پد همیشه باید بو داشته باشه برای اول شما میتونید از سرنگ استفاده کنید از قطره ادرار استفاده نکنید چون که چرت و پرت 
با سرنگ میکشی ادرارشو رو پدهاش میریزی اوکی؟ و که بو همه جای دیگر هم هر جا هم خطا کرده با آب سرکه تمیز کردیم سرک ها دیدی قبل دستشوی کردن چون میکنم به بو کشدن دنبال بو جیشن آها من اینجا جیش کرده بودم دوباره همونجا میان جیش میکنه اوکی؟ یه نکته دیگه که باز اونم مهمه بحث خدمت شما عرض کنم که تایید و تنبیه رو گفتم نظافته نظافت پد اگر بسیار کسیف بشن مثلا 6 بار 7 بار روش ادرار کرده باشن جای تمیزی نداشته باشن نمیرن دوباره اونجا میره بغلش دستشویی میکنه چون که کسیف اون محیط نهایتا بعد دو سه بار دستشویی حتما پد عوضشه. یه نکته دیگه همیشه ظرف آب و غذاش و محل خوابش از حدش فاصله بگیره الان که تو پارکه انقدر ولی بعدا جای خوابش رو بگرد دورترین نقطه زر... پداش رو دورترین نقطه بچین از ظرف آب و غذاش و جای خوابش یه نکته دیگه از روز سوم که آموزش پد تو محیط رو شروع کردید دو روز قراره تو پارک باشن بعد دو روز قراره بیان تو محیط اصل. هر جا درست از شوی کرد و میدیدی مثلا یه پد رو انتخاب کرده داره بیشتر دست شوی میکنه خب داره بیشتر اون پد رو فعلا دست نمیزن ولی از بقیه پد ها تو ده تا پد چیندی تو این ده تا پد باید بگردی یه دونه پد هدف پیدا کنی یعنی چی؟ پدیه که میخوای در انتها همیشه یه جای دست شویش بره اونجا مثلا کجا میخوای بذاریش؟ تو دست شویی تو میخوای سجه توی دستشوی دستشوی کنم مثال میخوای توی بالکن دستشوی کنه یا حالا هر جایی که مهم نیست پد هدف تو نقطه مشخص میکنی برای پد هدف سه تا انگیزه به سج میدی غذا، شکار و نوازش برای بقیه پد ها فقط چی رو به سجد میدی یه انگیزه شو غذا شو حالا میتونی برای بقیه اینجا ها از غذای خشک استفاده کنی هر موقع سجد رفت توی پد دستشوی دستشوی کرد مرغه رو بهش بدی یه چیزی مثل اینه که اینجا هزار تومن گیرت میاد اونجا رو دست شوی کنی چقدر گیرت میاد ده هزار تومن گیرت میاد و هر دو روز یه پدو کم میکنی از ده تا پدی که چیندی هر دو روز یه پدو کم میکنی اوکی؟ خب سوالی داری بپرس آره دیگه میتونی پد هدفتو کنی پد هدفتو میتونی کنی چی؟ سینی تو میخوای در انتها رو سینی دست شوی کنن دیگه فعلا نمیتونیم بهت بگم برو ده تا سینی بخار علکی تو از پد استفاده میکنی ولی پد هدفتو میکنی چی؟ سینی سینی رفتی جیش کردی بهت مرگ میدم که بیشتر دوست داری بقیه جاها دست شوی کردی چی بهت میدم؟ بعضای خوشک بهت میدم همین دیگه؟ از یکی که اگه دخوان کار کنیم تمرین کنیم فعلا تو این هفته فقط به پدر جان ما شروع میکنیم میگیم یه بحثی هست به اسم منبع قضایی که حالا جلوتر بهتون میگم برای شما هم حالا بعدا فیلمشو میذارم بحث توضیح منبع قضایی منبع قضایی یعنی چی؟ یعنی اینکه سگ بدونه تو الان امید جان دو تا شغل داری یه شغل مثلا مربیگری داری مثلا گرافیک اوضاع بازارش خراب میشه میاد پایین میاد پایین تو میگه که ولش کنید میچسبون به مربیگری سگه اینو مثلا الان که خوبه اینو ادامه میدم مثلا این, این چی میشه منسوخ میشه این متلاشی میشه چرا چون که هیچ حواست بهش نبوده بهش پروبال ندادی چون که گفتی اوکی منبع مالی دو جاه این رفت اینو که دارم ولی حالا تو فقط کارت گرافیکه فقط طراحیه میگی اوکی من منبع مالیم اینه اوضاع بازارش میبینم داره خراب میشه براش تلاش میکنم تبلیغات میکنم فلان میکنم فلان میکنم فلان میکنم که نگهش دارم بحث آموزش سگم همینه تو باید منبعش رو نگه داری الان اگه من بیارم بیام بگم مثلا هم رو بحث دستشویی غذا بخوره هم رو بحث مثلا تمریناش هم رو بحث گاز نگرفتناش میگه اوکی حالا جیشم رو هر جا خواستم میکنم ولی میرم مثلا تو تمرین غذا هم دست میرم پس فعلا ما فقط رو بحث آموزش دستشویی به سگم و غذا میدیم نه جای دیگه یه نکته دیگه هم که میخواستم بهتون بگم در در ثبات با چرخونه نشون بود ببرینش اون جاهای مختلف هم تو جاهای مختلف هم این آموزش رو باش کار کنید که شرطی بشه کامل روی پدر هر جا مثلا اگه میبرید خونه ای مثلا یکی دیگه از اقوامتون اینها 
اونجا ها هم ببری این تمرین رو کنید البته توی یک هفته ده روز اول نه بعد یک هفته ده روز شروع کنید این کارم توی محیط های مختلف باشه انجام اگر چیز بود خودشون قطعه برگشتن در سیفت کنید نیازه سیفت نه اگر دیدی خودشون به درستی دارن برمیگردن در چیز میکنن یک روز بهشون فرجه میدی یعنی توی این درود یک روز بهشون فرجه میدی کلن در رو باز میذاری کلن در رو باز میذاری شروع میکنی تمام قضاش زمانی که بیان روی پد یک روز امتحان میکنی اگر دیدی نه خیلی سخته شونه مثال دارم میگم ته خونن در نمیگردن ما برای چی داریم این کار تعداد پد زیاد میکنیم که چششون هی بخوره ای اینجا پده ای اینجا پده یه چیزی سگ دروغگو میشه همین کاری که بهت گفتم چهار روز انجام بدی دو روز پارک دو روز محیط خونه سگ دروغگو شده زنگ میزنه محمد سگم دروغگو میگم یعنی چی میگی میره سر پد جیش نداره جیش فشار میده زور میزنه خودشو یه قطره جیش کنه بده که بیا 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 قضا ما بده به اون نقطه که برسیم یعنی 100 درصد دیگه سگم از جیشو یاد گرفته کاملا شرطی شده که اگر من اینجا جیش کنم بده. به صد در صد داره کار خوبی میکنه نه کار بعدی داره میکنه داره به من دروغ میگه نداره ولی زور میزنه یه قطره بندازه میگه بلدم به این قضا بده من بهش گفتم اگه این کارو کنی به قضا میدم اینم داره به بهترین شکل این کار رو انجام میده پس چه چیزی بهتر از این کاملا متعیدش میکنه اگر لبه پر لبه سینی به صورت تیرک زنی ما میگیم سالا میاد جیش کنه این نقطه میزنه یه ذرش میریزه بیرون این نباشه که بگی تاییدش نمی کنیم همون نقطه هم باز تاییدش کنیم حله سه تا نقطه هر جا اشتباه کرد با او سرکه تمیز میشه هر موقع درست از شوی کرد بزا میخوره دلسوزی علکی آی نهارشو بدم آی شامشو بدم حالا دو تا دونه هم وسط تمرین نه منبع قضایش بشه این و نقطه آخر پدا همیشه در حد معقولی بوی جیش بدن زیاد کسیف هم نباشن همین چهار سه تا نکته رو تقریبا رایت کنید توی تایم خیلی کوتاست اگه دستشو گرد امری نیست؟ مخلصه